Witajcie serdecznie na moim kanale. Jak większość z Was wie, są prace, które ja jako majsterkowicz robię u siebie w warsztaciku i są to prace związane z żywicami epoksydowymi. W dzisiejszym poradniku to będzie taki tutorial, ale nie na zasadzie jak mieszać żywice, jakie proporcje, tylko to będzie poradnik, czym i w jaki sposób szlifować i obrabiać te żywice. Postanowiłem, że będzie to podzielone na cztery etapy. Ja sobie to tutaj musiałem spisać ze względu na to, że tych wiadomości troszkę jest, więc odcinek będzie długi. I będą cztery etapy. Będzie obróbka zgrubna i nadawanie kształtu. Punkt drugi to będzie wstępne szlifowanie do uzyskania, do uzyskania danego kształtu, już tak na gotowo. Będzie szlifowanie do połysku oraz polerowanie. Tak jak mówiłem, zapisałem sobie to tutaj wszystko, żeby był ład, skład i porządek. To, co tutaj wszystko widzicie, to są właśnie elementy, to są właśnie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby spokojnie można było sobie coś stworzyć. Ja jakiś czas temu gdzieś pokazywałem w, któryś, w którymś filmie taką rzecz, jak co zrobić z żywicami, które zostają nam w nadmiarze. Tutaj mam trzy takie kieliszki, ten jest jeszcze niepełny, ale tutaj mam już takie, o, które są pełne. Zostało, został mi taki jeden pełny kieliszek żywicy i tutaj akurat nie wrzuciłem takie patyczki. Nie, nie zastanawiałem się nad tym, tylko po prostu to, co miałem pod ręką, połamałem, wrzuciłem. Może coś z tego wyjdzie, tego nie wiem. A tutaj dużo wcześniej robiłem różne ozdoby z brokatem i jakiś kolor tutaj nawet był wrzucony, chyba niebieski i troszkę czerwonego. I tutaj to wykorzystam, ja sobie go już wyciągnąłem z kieliszka i na, tym, na tej próbce będziemy się dzisiaj podpierać i będę Wam na tym pokazywał w jaki sposób to obrobić, żeby to miało ręce i nogi. A co z tego będzie? Z tego będę chciał zrobić pierścionek z żywicy, z brokatem i z jakąś tam czerwienią. Dobra, to nic, tylko ja zapraszam Was na wygodne rozsiądnięcie się w fotelu. Jakaś kawka na zdrowie. I cóż, zaczynamy. Temat pierwszy, obróbka z grubna oraz nadawanie z grubnego kształtu danemu elementowi, jeżeli pracujemy na własnoręcznych, własnoręcznie wykonanych formach, nie korzystamy z form silikonowych, bo i takie są dostępne, które są gotowe, ale jeżeli nie chcesz być jednym z wielu, to w tym momencie tworzysz taką ozdobę samemu, co za tym idzie, trzeba zrobić samemu formę. Do obróbki zgrubnej oraz nadawania takiego kształtu będzie, jakby nie było, będzie potrzebne nam e, kilka rzeczy, które pozwolą na wydobycie kształtu, uformowanie. Będzie nam potrzebna jakaś multiszlifierka oraz przydałoby się coś do obróbki m, takiej dużo bardziej agresywnej. I tutaj mam do dyspozycji taką szlifierkę taśmową na papiery, właśnie taśmowe, bezkońcowe. Tak wyglądają te papiery. Tu jest akurat nie pierwszy lepszy z grze, brzegu, to jest 40, gradacja 40, to już jest do mega agresywnego i nie za bardzo się to do żywicy nadaje. Ale tutaj mam założony papier bodajże... Tak, tutaj mam założony papier o gradacji 100 i on się będzie idealnie nadawał do tego, żeby uformować jakąś jakąś bryłę z tego to jest na razie okrągłe z kieliszka, ale chciałbym, żeby to było jakieś w kształcie pierścionka tutaj nie ma co się bawić gdzieś tam ręcznie oczywiście można gotowałem tutaj zestaw papierów siernych o gradacji 80 
oraz 120. Można też wykorzystać takie papiery właśnie bezkońcowe do takiego przyrządu, który kiedyś zrobiłem. Gdzieś tam Wam wrzucę linka z tego filmu i on się będzie idealnie nadawał do tego, żeby coś sobie przeszlifować. Z tym, że tak, będzie to naprawdę długo trwało i ja tutaj też ze względu na to, żeby nie marnować dużo czasu, stosuję jednak szlifierkę taśmową, która jest dużo szybsza i dużo większe możliwości są. Ale można to spokojnie, jeżeli ktoś nie ma, to na początek można zastosować nawet i zwykłe arkusze papieru ściernego, które się też do tego nadają, tylko po prostu musicie sobie uświadomić to, że będziemy pracowali dużo dłużej niż na jakichś maszynach. Ale to jest chyba zrozumiałe. Przechodzimy do części praktycznej. No i teraz jeżeli mamy już naszą formę, warto sobie mniej więcej zaznaczyć jak, to ma, jak nasz detal ma wyglądać po, do obróbki zgrubnej. Dlatego warto sobie zaznaczyć w jaki sposób to zeszlifować, żebyśmy mieli jakąś tam od czegoś trzeba wyjść. Można powiedzieć, że obróbkę z grubną, z nadaniem mniej więcej zarysu tego kształtu mam zrobioną. Teraz muszę sobie już bardziej dokładnie rozrysować, jak to wszystko ma wyglądać. Wstępnie mam obrobione. Teraz należy nadać temu pierścionkowi, przyszłemu pierścionkowi, nadać jakiś kształt. Mazaczek w dłoń i próbujemy z tego coś zrobić. Wypadałoby teraz wywiercić otwór. Jeżeli później wywiercimy otwór, to może być taka sytuacja, że będzie nam się to ciężko w coś będzie złapać. Będzie to coraz delikatniejsze i będzie duża szansa, że będziemy w stanie sobie to złamać bądź uszkodzić. Dlatego wypadałoby teraz to wywiercić czymś. Do dyspozycji mamy wkrętarkę, mamy wiertarkę stołową bądź zwykłą wiertarkę z tym, że trzeba to w coś zamocować. Żeby to stabilnie w coś zamocować możemy zaopatrzyć się w takie malutkie i madełko modelarskie. I takim sposobem Mam złapany materiał do mojego imadełka i mogę przystąpić do wiercenia otworu. Jak było widać na załączonym obrazku, Operacja udała się bezboleśnie, z tym, że musicie pamiętać o jednej rzeczy. Nie możecie zbytnio napierać na taki detal, gdyż można bardzo łatwo przy dwupiórkowych wiertłach, można bardzo łatwo doprowadzić do tego, że zniszczycie sobie formę, ze względu na to, że gdzieś tam wiertło się postawi bokiem, skantuje, kantnie się, różnie to jest nazywane i w tym momencie no po prostu sobie to uszkodzicie. A teraz jest czas na to, żeby ten kształt tutaj mniej więcej wyprowadzić no i tutaj to zaokrąglić, bo ta linia, którą tutaj narysowałem na prosto, ona jest za wysoko, należy ją dźwignąć troszkę do góry i ładnie wyokrąglić, żeby od tej strony na palcu, żeby była półokrągła, okrągła. Pierwszy etap nadawania kształtu tego naszego pierścionka mamy już za sobą. Dlatego przechodzimy do etapu drugiego i jest to wstępne szlifowanie, 
wstępne szlifowanie może być ręcznie, ewentualnie maszynowo, jeżeli mamy dostęp do jakichś maszyn. Jeżeli nie mamy dostępu, no to tak jak mówiłem wcześniej, zejdzie nam to trzy razy dłużej, ale da się. Możemy do tego wykorzystać przykładowo pilniki diamentowe, które dosyć dobrze sobie radzą z, takim, z taką żywicą epoksydową. Mogą być również, to są pilniczki iglaki z Jato. Są ze mną już dosyć długo i nie jedną rzecz w żywicy już wydrapały. Teoretycznie niby pilniki diamentowe niespecjalnie się nadają, ale tutaj plusem jest to, że te pilniki się nie tak zwane nie zabijają się i nie trzeba ich co chwilę czyścić. Także one sobie dosyć dobrze radzą. Można również wykorzystać zwykły papier ścierny, z tym, że to już jest no, takie troszkę mniej niedokładne. Nie można sobie uzyskać pożądanego kształtu, takiego jakiego byśmy chcieli. A tutaj ja wykorzystam stojak z dremela. Ja będę wykorzystywał wałki ścierne na szpieniu, coś takiego. W różnych gradacjach można to dostać. Tu są akuratnie, tu jest chyba 40 i 80. Mam jeszcze do dyspozycji tutaj 120 przy pomocy, przy pomocy tego, przy pomocy takich tarcz też o różnej gradacji. One się naprawdę tutaj, to jest taki fajny system odpinania tej tarczy i wymiany strzpienia. O, tak zwany speed click. I tutaj to też można wykorzystać. Jeszcze do tego elegancką sprawą są obrotowe pilniczki diamentowe, które mają bardzo różne kształty, jeżeli chodzi o swoją budowę. O, w ten sposób. Powinniście tutaj to mieć albo tak dalej, dam nie wiem. I można to również wykorzystywać do artystycznego rzeźbienia kształtów. Ja tutaj się skupię bardziej na wyprowadzeniu tego mojego pierścienia, żeby on już ładnie wyglądał, bo ja sobie tutaj tak otwór powiększyłem. Nie pokazuję Wam 100% tego wszystkiego, bo to naprawdę materiału i tak już będzie dużo, ale takie podstawowe rzeczy można spokojnie pokazać i będzie to miało, mam nadzieję, że będzie miało to ręce i nogi. Także tak jak powiedziałem, przechodzimy do etapu drugiego. Jest to wstępne szlifowanie, żeby nadać ostateczny kształt już temu pierścieniowi. Przeszliśmy już pierwszy etap, gdzie było nadanie z grubnego kształtu. Przebrnęliśmy drugi etap, który pozwolił mi na uzyskanie pożądanego kształtu. I tak ten pierścień będzie się finalnie prezentował, jeżeli chodzi o kształt. Ale pozostało jeszcze ta najważniejsza rzecz, bo on teraz, tak szczerze mówiąc, no to efektu tutaj nie ma. Trzeba teraz doprowadzić do tego, żeby usunąć wszystkie te rysy. Zobaczcie sobie jak wygląda. O, tu już ładnie wyostrzył aparat. Jak to wszystko się tutaj ma. Widać wszędzie pełno rys. Słabo się to błyszczy. I ogólnie rzecz biorąc słabo to wygląda. Muszę teraz doprowadzić do tego, żeby te wszystkie rysy znikły. 
i żeby uzyskać efekt takiego jednego ładnego połysku, klaru i czegokolwiek byśmy tylko sobie zażyczyli. I do tego musimy użyć już w zasadzie można jeszcze użyć, ja mam tutaj kilka gradacji tych tarcz, tu jest przykładowo 240, pozwoli mi to na usunięcie największych rys i później już będziemy przechodzili w chyba całkiem ręczne szlifowanie i polerowanie. Także zaczynamy etap trzeci, szlifowanie w celu usunięcia jak najwięcej rys, żeby nam nic nigdzie nie zostało. Etap obróbki mechanicznej już za nami i z tego co przejrzałem pod lupą pierścień w zasadzie wymaga już teraz tylko dopieszczenia ręcznego. Niestety nie dysponuję tutaj już tarczami o innej gradacji, co łatw... mocno by mi ułatwiło pracę, dlatego muszę się skupić teraz już na tak zwanej ręcznej robocie. I tutaj wykorzystam papiery, tak zwane papiery wodne, do tego, żeby usunąć wszystkie rysy, które się tutaj znajdują. Nie jest to łatwa praca, ze względu na to, że trzeba się troszkę namachać rękoma, żeby to wszystko usunąć i trzeba wykorzystać wiele gradacji papierów. A jakich? Już Wam pokazuję. To są papiery wodne. Troszkę ich tutaj mam. Zaczynamy od tam skończyłem na tarczy 240 moje dostępne papiery zaczynają się od gradacji 400 więc zaczynamy od 400 przechodzimy później w gradację 600 następnie 800 1000 1500 2000 i ostatni papier 2,5 tysiąca. I to w zasadzie wystarczy do tego, żeby to wszystko usunąć. Uwierzcie, nie ma co pomijać żadnej z gradacji ze względu na to, że to się później zemści. Jeżeli pominiemy jedną bądź dwie gradacje, okaże się, że przy gradacji załóżmy 1000-1500 nam ta rysa, którą gdzieś tam pominęliśmy w danym, w danym etapie szlifowania, to nam wyjdzie. Jeżeli to nam wyjdzie, to będziemy później walczyć z tą jedną ryską i jej nie usuniemy, bo papier powyżej tysiąca, on nam już tego nie zbierze, bo to są już papiery, które usuwają tylko mikrorysy, które są mało widoczne na samym początku, ale później przy wypolerowaniu to później widać i uwierzcie to później boli, bo trzeba zaczynać całą pracę od początku. Ja sobie teraz potnę papiery w odwrotnej kolejności wrzucając je wszystkie do wody, bo papier wodny lubi wodę. Wiele osób pokazuje, w zasadzie też można, ale ja lubię sobie ten papier namoczyć i dopiero później, jak już jest papier namoczony, zaczynam zabawę ze szlifowaniem. Także wycinamy, wrzucamy do wody, wrzucam sobie to w odwrotnej kolejności i później będę wyciągał każdy papier pojedynczo. Także jedziemy. Widzieliście pierwszy etap szlifowania pierścienia, 
papierem o gradacji 400. Nie będę Wam pokazywał całego procesu przez te wszystkie papiery ze względu na to, że to zeszłoby naprawdę tak dużo materiału, że musieli, musiałbym go puścić ten film z dwie godziny dobre, żeby i to tak po skróceniu. Jak widzicie przy takich drobnych elementach, ja sobie tutaj troszkę mocno utrudniłem sprawę, bo zrobiłem dużo załamań, dlatego też będzie schodziło nam dłużej. Następne wejście będzie pokazane, jak już ten pierścień będę miał przeszlifowany już ostatnim papierem i będziemy przechodzili do następnego etapu. To znaczy wybłyszczanie, polerowanie, żeby, już był, żeby to już był produkt finalny. Ale zaczyna się coraz ładniej prezentować, zaczyna coraz ładniej wyglądać i mimo tego, że jest multum pracy przy tym, ja mam z tego potężną satysfakcję i pełne zadowolenie, że mogę coś takiego zrobić, co później będzie moja córka miała na paluszku. Kogo, że jak się żona zrobi zazdrosna i będzie też chciała takie ładne, pstrokate coś, takie pierścienie. Dobra, no to ja sobie tu szlifuję dalej. Aha, tu widzieliście, mam takie fajne urządzenie. To jest urządzenie, które kiedyś mi przysłał zaprzyjaźniony kanał. Dzięki Jacku za te wydruki 3D. Naprawdę super robota. To jest gdzieś wydruk 3D. Podejrzewam, że jeżeli będziecie chcieli coś takiego nabyć, to jest dostępne w sieci. Są też gotowe takie rzeczy, które mocno ułatwiają sprawy, jeżeli chodzi o szlifowanie. Jestem już po etapie szlifowania papierami wodnymi i teraz tak, ten element dookoła oraz ten element dookoła i te dwie strony są wyprowadzone powiedzmy, że poprawnie już mają jakiś tam połysk widzę, że z tej strony krawędź jest troszkę niedoszlifowana, ale to tam jest do poprawy ale wpadłem na taki szatański pomysł i teraz zobaczcie jak wygląda element od góry są takie nie wiem czy aparat mi to mocniej wyostrzy są takie placki, które po prostu są nieprzeszlifowane to znaczy się są przeszlifowane, ale pominąłem dwie gradacje pominąłem gradację 1000 i 1500 tutaj u góry specjalnie i z premedytacją żeby wam pokazać w jaki sposób w jaki sposób można sobie w sumie zepsuć troszkę taką ozdobę o tutaj o tu widzicie jest taka tu jest taka dziurka i widać, że tak, same krawędzie tych załamań, one się ładnie błyszczą, a środek jest nieprzeszlifowany. Widać gdzieś tam te rysy i one y, będzie teraz już widać, bo pominąłem, musiałbym, musiałbym to wszystko powtórzyć od początku, a to jest projekt y, troszkę taki mozolny. Ja chciałem w zasadzie przeprowadzić Was przez y, te wszystkie etapy, samego szlifowania, tworzenia od po samego początku stworzenia czegoś do etapu samego zakończenia. Zostaje nam etap czwarty, to jest polerowanie. Ja zostawię te niedoróbki, żeby Wam pokazać, o czym ja przez cały czas Wam mówię, żebyście tutaj widzieli, że nie warto pomijać żadnej z gradacji papierów. Dobra, to przechodzimy do następnego etapu, którym jest polerowanie końcowe.
Przechodzimy do etapu ostatniego, który jest etapem polerowania już na wysoki połysk. I tutaj można użyć albo takich dedykowanych tarcz z takimi, ja to nazwę po naszemu, takimi zwykłymi szmatkami, które w sumie chyba nie są takie do końca zwykłe, ale one są o takie. To nie jest tylko patent gdzieś tam Dremela, bo to jest akurat nie Dremelowskie, ale różne inne firmy też to mają. Wolfcraft przykładowo ma w takiej XXL wersji. Widzieliście to na jednym z moich filmów. I tam do tego ma dwie kostki, które są jakby nie było. Jedna jest do polerowania, a druga jest do nabłyszczania. Tutaj zabrakło mi słowa. Oprócz tego możemy użyć filcu, który też idealnie się do tego nadaje. Do tego jest taka końcówka z gwintem. Oprócz tego możemy użyć jeszcze filców, które są też na czpieniach. To są raczej pod różne takie profile tak jak na przykład tutaj w środku, w otworze będę chciał też bardziej przepolerować. Zresztą muszę jeszcze troszkę przy, powiększyć ten otwór i tutaj trzeba ten, ten element wypolerować. Można go ewentualnie użyć tutaj do tego zaokrąglenia. No i cóż, no do tego nadadzą się albo mamy pasty polerskie, które są profesjonalne. Ja tutaj nie będę reklamował, co to za firmy są, bo w sumie to są fir firmy dosyć drogie. Można na rynku sobie ogarnąć pasty dużo tańsze. To są pasty akuratnie w strzykawkach, ale są też pasty, które są przykładowo w takich kostkach. Tak jak mówiłem, to jest zestaw Wolfcrafta, ale to jest do dużej wiertarki. My tutaj na dużej wiertarce robić nie będziemy. Mamy filc, mamy później tą szmatkę, o której wspominałem. Tu jest wersja mikro, tu jest wersja max dla wiertarki. No i mamy dwie kostki. To jest kostka polerująca, to jest kostka nabłyszczająca. I w różnych, o różnych gradacjach można też kupić takie kostki, w internetach dużo, dużo tańsza wersja to jest tak w sklepie motoryzacyjnym można kupić z firmy K2 Lamp Doctor to jest profesjonalna pasta do renowacji reflektorów ona idealnie poleruje właśnie żywicę epoksydową na tej paście właśnie się skupimy. Ja odstawię sobie tutaj te wszystkie elementy i pokażę Wam, w jaki sposób to poleruje. Jeszcze Wam raz pokażę element. Ja się skupię teraz na, przy tej paście. Skupię się na tym elemencie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy to tutaj się mieni teraz, czy się nie mieni, coś tam się mieni, ale słabo, o, teraz, a później Wam pokażę, jak to się będzie mieniło po tej paście. Dobrze jest nałożyć sobie tą pastę i troszkę wetrzeć w, tą, w te szmatki, bo gdy puścicie maszynkę, to w momencie to się wszystko bardzo mocno rozbryzguje na boki i później no, tylko kupa brudu wszędzie dookoła jest. Teraz porównajcie sobie z tym poprzednim. Przepoleruję tutaj tą górę. I zobaczycie jak wyjdzie teraz mi to tutaj sama ta góra.
Pominałem, że pominąłem tutaj od góry, pominąłem, pominąłem dwie gradacje papieru i powiedziałem, dlaczego to zrobiłem, żeby Wam pokazać, jak to się zemści później, jeżeli będziemy pomijać tutaj w tym miejscu, o tutaj, jest właśnie pominięte o i tutaj też ewidentnie widać o ten element właśnie to są pominięte dwie gradacje także teraz już mam nadzieję, że macie jasność dlaczego nie opłaca się pomijać żadnych gradacji Dobra. to nie jest oczywiście produkt finalny ze względu na to, że ja tutaj jeszcze chcę sobie zrobić pewne poprawki, zobaczycie je na samiutkim końcu ale już jest na tyle że w zasadzie tak na pierwszy rzut oka to już nie widać że tutaj jest po prostu coś nie tak tylko własne myśli wiedzą o tym, że trzeba coś tu jeszcze poprawić. Przebrnęliśmy już przez wszystkie etapy szlifowania oraz innych etapów, które były wcześniej wymienione w filmie. Pozostało nam polerowanie. Ja wspominałem, że musiałem dokonać modyfikacji. Modyfikację właśnie widzicie na ekranie. Jest to po prostu powiększenie tych wszystkich krawędzi załamań ze względu na to, że w poprzedniej wersji troszkę mi się to wszystko zlało w jedność i przestało mieć to jakikolwiek efekt. Mam nadzieję, że teraz to wygląda już lepiej. Dotarłem właśnie do pasty polerującej. No i teraz nam zostaje jeszcze ostatni punkt programu to jest nabłyszczanie do nabłyszczania są różnie, również różne pasty nabłyszczające jak i profesjonalne tak i amatorskie ja tutaj się posłużę, posłużę wspomnianą wcześniej pastą Tempo która jest do nabłyszczania lakierów samochodowych ale ona sobie bardzo dobrze radzi Właśnie z nabłyszczaniem mm, takich różnych ozdóbek i to się później wszystko ładnie błyszczy. Także do dzieła! mój palec to ten pierścionek jest za mały ale dla mojej córki będzie idealny w poprzednim ujęciu widzieliście jak on się błyszczy jest tam kilka drobnych rys ale to są według mnie rysy akceptowalne które tak na dobrą sprawę gołym okiem to one nie są zauważalne one dopiero są zauważalne pod kamerą robiłem to na zbliżeniu makro, więc tutaj tak na dobrą sprawę będzie to widać, ale pod gołym okiem, gołym okiem, nie pod gołym, gołym okiem tego nie widać. Przebrnęliśmy przez wszystkie cztery etapy. Daje mi się, że materiał, który Wam przedstawiłem jest naprawdę wyczerpujący i wystarczający do tego, żebyście mogli e, sami zacząć przygodę z żywicami epoksydowymi oraz z taką biżuterią. Na rynku jest bardzo dużo jak i żywic, tak i rzeczy potrzebnych do pomocy 
żeby zacząć taką zabawę. Tak, przykładowo ja robię formę sam, a są gotowe formy. Tylko pamiętajcie, przy gotowych formach jesteście jednym, jednymi z wielu, którzy też kupują te same formy. Cóż, według mnie na dzisiaj to wszystko. Zostaw komentarz, czy Ci się podobał poradnik, czy Ci się podoba ozdoba. Zostaw komentarz, co chciałbyś jeszcze zobaczyć, jaki poradnik, w jakim temacie, bo jeżeli komentarze będą się powtarzały, tak jak komentarze się wcześniej powtarzały, właśnie w tym temacie zrobiłem, więc jest. Postaram się również umieścić napisy w języku angielskim, tylko nie hejtujcie za mocno za te języki i te, za ten język angielski to będzie z um, translatora <grych> język angielski, ale postaram się, żeby był jak, naj, jak najdokładniej odwzorowany i żeby było wszystko e, ładnie i pięknie, żeby również można było e, ten poradnik e, dobrze zrozumieć w najbardziej popularnym języku. Ja niestety jestem, można powiedzieć, dinozaur i w tych czasach, kiedy y, mieliśmy język obcy, to ja miałem tylko język rosyjski, e, a niestety dopiero później, później weszły e, języki angielskie do szkół. Także no, no sorry winetu, no. Dobra. Bez pitolenia, Olo76, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Ja idę zanieść mojej córce ten wybłyszczony, piękny pierścionek. Znaczy się za chwilę, bo muszę jeszcze teraz takie sweet focie porobić. Nara!